സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അവരും വീട്ടിന് കുഴപ്പമില്ല ബാക്കി ആരോ കമന്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ കേൾക്കുന്നില്ല നിങ്ങക്ക് സ്ക്രീൻ കാണാണ്ട് അല്ലെ പക്ഷെ എനിക്ക് സ്ക്രീൻ കാണുന്നില്ലല്ലോ അതെ പോയ ഇപ്പളാ കണ്ടത് നിങ്ങള് കാണുന്ന നോ ഇൻഡിഷ്യൽസ് ഉണ്ടല്ലേ കാണുന്നത് അല്ലെ ടോപ്പ് പേജ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ പിന്നെ തുടങ്ങട്ടെ ഓക്കെ നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് സൈക്കോ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക്സിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അപ്പൊ സൈക്കോ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആസ് എ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ അസസ്മെന്റ്സ് ആണോ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകണം ഒരാളുടെ മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ അയാളുടെ തോട്ട് ലെവൽ അയാളുടെ ഇമോഷൻ ലെവൽ അയാളുടെ ബിഹേവിയർ ലെവൽ ഇതൊക്കെയാണോ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് അതും പുറമേ നിന്ന് കാണുന്നതും അത് അകത്തുള്ളതും അകത്ത് വെച്ചാൽ ഇൻവേർഡ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും കോൺഫ്ലിക്റ്റ്സോ ഡ്രൈവ്സോ ഡിസയർസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അസസ്മെന്റ്സ് ആണ് നമ്മൾ സൈക്കോ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക്ക് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് സൈക്കോ സൈക്കോളജി ബ്ലേഡ് ഡയഗ്നോസിസ് ഡയഗ്നോസ് നമ്മൾ അത് അത് ആക്ച്വലി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഡയഗ്നോസ് ലെവലിലേക്കാണ് സാധാരണ നമ്മളിപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു സൈക്കാട്രിസ്റ്റിക്ക് ആണെങ്കിൽ അവർ എസ് സി നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ സൈക്കാട്രിസ്റ്റിക്ക് വരുമ്പോൾ തന്നെ അവർ കംപ്ലയിൻസ് ചോദിക്കും കംപ്ലയിൻസ് ചോദിച്ചതിന് ശേഷം എന്താണ് എത്ര ആളുണ്ട് ഡ്യൂറേഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചോദിച്ചതിന് ശേഷം അവർ അത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു അസസ്മെന്റ് അവർ ചെയ്യുക അതായത് ഇപ്പോൾ ഇന്റർവ്യൂ ടെക്നിക് വെച്ചിട്ടാണ് അവർ അസസ്മെന്റ് ചെയ്തിട്ട് അല്ല മെഡിസിൻസ് ഒക്കെ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത് അസ് എ ക്ലിനിക്കൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ അടുത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ കംപ്ലയിൻസ് കേൾക്കുന്നു ടോട്ടൽ കേസ് സിസ്റ്റം നമ്മൾ എടുക്കും അത് നമ്മൾ കിന്നി ഉണ്ട് ചാപ്റ്റർസ് എടുക്കാനായിട്ട് ടോട്ടൽ കേസ് സിസ്റ്റം എടുത്തിട്ട് ആ എടുത്തതിന്റെ ബേസ് നമ്മൾ അതിനുള്ള ഓരോ അസസ്മെന്റ് ഏതിനാണോ ആ പ്രോബ്ലത്തിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അസസ്മെന്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ മെയിൻ നോക്കുന്നുണ്ടാവുക ആ അസസ്മെന്റ്സ് നോക്കി അതിനാണ് സൈക്കോ ഡയഗ്നോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ അസസ്മെന്റ്സ് അതിന്റെ ബേസ് ആയി നമ്മുടെ കംപ്ലയിൻസിന്റെ ബേസിലായിരിക്കും നമ്മൾ അസസ്മെന്റ്സ് നോക്കുന്നുണ്ടാവുക അന്നിട്ടായിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ ട്രീറ്റ്മെന്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പ്ലാൻ ഔട്ട് ചെയ്യുക അതാണ് ഓവറോൾ ഈ സൈക്കോ ഡയഗ്നോസിന്റെ പിക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഇതിൽ പറഞ്ഞ സെയിം സാധന നോ ഇൻഡിവിജ്വൽ ടെസ്റ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് എ കംപ്ലീറ്റ് പിക്ചർ ഓഫ് എൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ഓൺലി സ്പെസിഫിക് പീസ് ഓഫ് ഇൻഫോർമേഷൻ പോലെ പേഴ്സൺ ഇത് പറഞ്ഞു വരാൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മെയിൻ പോയിന്റ് ജസ്റ്റ് പോയിന്റ്സ് മാത്രമേ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞത് സൈക്കോ ഡയഗ്നോസ് കൊണ്ട് അസസ്മെന്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കൂടി നമുക്ക് അതൊന്ന് കിട്ടുന്ന റിഫ്ലക്ഷൻ അതായത് ആ പേഴ്സണിനെ നമ്മൾ അസസ്മെന്റ്സിനെ അതൊന്ന് കിട്ടുന്ന റിഫ്ലക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് മേബി ഒരു സിക്സ്റ്റി പേഴ്സൺ സെവന്റി പേഴ്സൺ നമുക്ക് എടുക്കാം ബാക്കി നമ്മൾ അസസ്മെന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇന്റർവ്യൂ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇന്റർവ്യൂ നമ്മൾ സാധാരണ ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഓരോ ഏരിയയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന റിഫ്ലക്ഷൻസ് ആണ് പിന്നെ നമ്മൾ ജഡ്ജ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അവർക്ക് എന്ത് കണ്ടീഷൻ ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മൊത്തത്തിൽ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ അസസ്മെന്റിന്റെ ഫുൾ റിലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയില്ല അപ്പൊ അതിൽ നമ്മൾ ഈ അസസ്മെന്റ്സ് മെയിൻലി നമ്മൾ അസസ്മെന്റ് നടത്തുന്ന എന്ത് കൂടിയാണ് ഒന്നുകിൽ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കും കുറെ ടെസ്റ്റുകൾ ഉണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാനായിട്ട് അതേപോലെ ഇന്റർവ്യൂ ഇന്റർവ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡയറക്റ്റ് ടു ഇൻട്രാക്ഷൻസ് അതിന് സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട് അൺസ്ട്രക്ചർ ഇന്റർവ്യൂസ് ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒബ്സർവേഷൻ മെത്തേഡ് ആണ് ഇറ്റ്സ് നമ്മൾ അത് കൈൻഡ് ഓഫ് ഇരിക്കുന്ന ഇരിക്കുന്ന വിധം സംസാരിക്കുന്ന വിധം നോക്കുന്ന വിധം ബോഡി ലാംഗ്വേജ് എല്ലാം വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു ഒബ്സർവേഷൻ നമ്മൾ തെളിയിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആൻസൈറ്റി കേസ് ആണ് അപ്പൊ ആൻസൈറ്റി ഒരു ആള് നമ്മൾക്ക് വരുമ്പോൾ എ
വേണ്ടി അതിന് കൂടുതൽ സ്റ്റാൻഡേഷനോ വാലിഡേഷനോ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ലാതെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന ടെസ്റ്റുകളാണ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ അസസ്മെന്റ് ആൻഡ് ടെസ്റ്റ് പിന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ വരുന്ന ടെസ്റ്റിംഗ് അസസ്മെന്റ് ആൻഡ് ക്ലിനിക്കൽ പ്രാക്ടീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഓരോ ആവശ്യങ്ങൾക്കാണ് നമ്മൾ അസസ്മെന്റ്സ് എടുക്കുന്നത് കുറെ അസസ്മെന്റ്സ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാവുന്ന സാധനം നമുക്ക് ഇൻഡിവിജ്വൽ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡിവിജ്വൽ ടെസ്റ്റ് ഓഫ് ജനറൽ മെന്റൽ എഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് അത് കൂടുതലും ഇൻഡിവിജ്വൽ ടെസ്റ്റ് മെയിൻലി കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒന്നുകിൽ ഒരു ഇൻഡിജൻസ് മനസ്സിലാക്കാൻ അതായത് ബുദ്ധി വളർച്ച പ്രോബ്ലം മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ ആക്ടി ലെവൽ പ്രോബ്ലം മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് അയാളുടെ അച്ചീവ്മെന്റ്സ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് ആയിട്ട് ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇൻഡിവിജ്വൽ ടെസ്റ്റ് ഒരാളെ വെച്ചിട്ടായിട്ട് നമ്മുടെ അസ്മെന്റ്സ് നടത്തുന്നുണ്ടാവും ഓരോ നീ ബേസ് ആയിട്ട് പിന്നത്തെ ഒരു അസ്മെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പേഴ്സണാലിറ്റി ടെസ്റ്റുകൾ ഉണ്ട് പേഴ്സണാലിറ്റി ടെസ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഇപ്പം കാണുന്ന ഒരു എം എം പി ഐ ഉണ്ട് മൾട്ടി ഫേസിക് പേഴ്സണാലിറ്റി ഇൻവെൻറ്ററി എന്ന് പറയുന്നത് ആ ടെസ്റ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂ പേഴ്സണാലിറ്റി ഇൻവെൻറ്ററീസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ പേഴ്സണാലിറ്റി എം എം പി ഐ എം എം പി ഐ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേറെ പേഴ്സണാലിറ്റി ഇൻവെൻറ്ററീസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെ മെയിൻ മെയിൻലി നമ്മുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അയാളുടെ അയാളെ എക്സ്പോർട്ടാണോ ഇൻട്രോട്ടാണോ ഷൈ ആണോ ടിമിറ്റ് ആണോ ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ടാണ് പേഴ്സണാലിറ്റി ടെസ്റ്റുകൾ അയാളുടെ പൂർവ്വത്തെ അയാളുടെ ക്യാരക്ടർ എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്രൈറ്റീരിയാസ് കൊണ്ട് ടെൻ പോയിന്റ് സ്കെയിൽസ് ഉണ്ട് അതേപോലെ കുറച്ച് ക്രൈറ്റീരിയാസ് കൊണ്ടുണ്ട് ആ ക്രൈറ്റീരിയാസ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഒരു ഒരാളുടെ ക്യാരക്ടർ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ പേഴ്സണാലിറ്റി ടെസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടാവുക അതുണ്ടോ ഇല്ലോ എന്ന് നോക്കുക ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അതാണ് പേഴ്സണാലിറ്റി ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നത്തെ ന്യൂറോളജിക്കൽ ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ന്യൂറോളജി ഫംഗ്ഷനിൽ ഡിസ്ഫംഗ്ഷൻസ് വരുന്നത് അതായത് ബ്രെയിൻ ക്ലേറ്റ് ആയിട്ട് ഇപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് നാല് ലോബ്സ് ഉണ്ട് ഫോർ ലോബ്സ് ചെയ്യുന്ന ബ്രെയിൻ ആ ലോബ്സ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഫോർ ലോബ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അതൊക്കെ പറയാം ഫ്രണ്ടൽ ലോബ് ഉണ്ട് ടെൻഡൽ ലോബ് ഉണ്ട് പാറ്റൽ ലോബ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഹോസ്പിറ്റൽ ലോബ് ഉണ്ട് ഈ നാല് ലോബ്സിൽ എവിടെ ഡിസ്ഫംഗ്ഷൻസ് വരുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ബോഡിന് അത് പ്ലെറ്റ് കാണിക്കും ഇപ്പൊ ചിലവർക്കാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു എഗ്നോഷൻ ഉള്ള ഒരാളാണ് എഗ്നോഷൻ നമുക്ക് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്നത് അപ്പൊ ആ റെക്കഗ്നേഷൻ ചിലപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഹെമിസ്ഫിയർ അതായത് ഇപ്പൊ നാല് ലോബ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ബ്രെയിനിന് രണ്ട് ഹെമിസ്ഫിയേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒരു റൈറ്റ് ഹെമിസ്ഫിയർ ആൻഡ് അതർ വൺ ഇസ് ലെഫ്റ്റ് ഹെമിസ്ഫിയർ അപ്പൊ ലെഫ്റ്റ് ഹെമിസ്ഫിയർ ഉള്ള ആൾക്കാരാണ് ഫുൾ വേബൽ സൈഡ് ആയിരിക്കും വേബൽ സൈഡ് വെച്ചാൽ സംസാരിക്കാൻ എഴുതാൻ അതൊക്കെ അവർ കൂടുതൽ ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കും അവർക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിവും കൂടുതലും അതിൽ സ്കിൽസ് അവർ കൂടുതൽ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ റൈറ്റ് ഹെമിസ്ഫിയേഴ്സ് ഉള്ള പക്ഷെ ഡോമൻ റൈറ്റ് ഹെമിസ്ഫിയേഴ്സ് അതായത് റൈറ്റ് ഹെമിസ്ഫിയർ ഡോമൻ ഉള്ള ആൾക്കാർ കൂടുതൽ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡേഴ്സ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെ ഡോമിനൻസ് ഉള്ള ആൾക്കാർക്കാണ് അവർ കൂടുതൽ സ്പെഷ്യൽ ഏരിയാസ് ആണ് കൂടുതൽ അവർക്ക് സ്കിൽസ് കാണിക്കുന്നത് ലൈക് പെയിന്റിങ് ഡ്രോയിങ് കൂടുതൽ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റിക് ആയിരിക്കും ലൈക് വോക്കൽ മ്യൂസിഷ്യൻസ് അല്ലെങ്കിൽ മ്യൂസിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് പ്ലേ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ഒക്കെ ആയിരിക്കും അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരായിട്ട് അവർ ചെയ്യുക അപ്പൊ അതിൽ എന്തെങ്കിലും ഡിസ്ഫംഗ്ഷൻസ് വരുവാണ് ഡിസ്ഫംഗ്ഷൻസ് മെയിൻ നമുക്ക് നോക്കിയപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇഞ്ചുറി നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൽ വരുവാണെങ്കിൽ ആ ഇഞ്ചുറി സൈഡ് ഏതാണ് ഏത് ഏരിയയിലാണ് ഡിസ്ഫംഗ്ഷൻസ് വന്നിട്ടില്ല അത് മനസ്സിലാക്കാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇതിലേക്ക് ഉള്ളത് ലൂബ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഇതിൽ ലിൻസൂട്ട് ഇല്ല സാധാരണ നമ്മൾ ഐഡിയൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലൂബിയ ലൂബിയൻ പെർസ്പെക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടെസ്റ്റ് ആണ് ഇറ്റ്സ് വെരി എക്സ്പെൻസീവ് ടെസ്റ്റ് ആണ് സാധാരണ യൂസ് ചെയ്യും ഹോസ്പിറ്റൽ സെറ്റിംഗ്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന അങ്ങനത്തെ ടെസ്റ്റുകളാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് വെച്ചിട്ടാണ് സാധാരണ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡിസ്ഫംഗ്ഷൻസോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ജനറൽ ആയിട്ട് മൂന്ന് ടൈപ്പ് അസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടെന്നാണ് അതിനകത്ത് ഈ ഇൻഡിവിജ്വലും പേഴ്സണാലിറ്റിയും ന്യൂറോളജിക്കുന്നത് കുറെ അസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യില് അതില് ജസ്റ്റ് ഹെഡിങ്സ് മാത്രം പറഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ അതിൽ കുറെ ടൈപ്പ് ഓ
ഫോംസ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഇപ്പൊ ചെറുതാണെങ്കിൽ ചെറിയ കുറച്ച് പിക്ചേഴ്സ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനെ കംപ്ലീറ്റ് ക്ലോഷ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് സാധാരണ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ കമ്പ്യൂട്ടർ നെറ്റ് നോക്കിയാൽ തന്നെ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇൻഡിയൻ ടെസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കാനൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ആപ്സ് ഉണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സണൽ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫ്രീ ആപ്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതൊക്കെ നോക്കി നോക്കി പിന്നെ കാണാൻ പറ്റും ഈ പറഞ്ഞ വിഷുവൽ ആൻഡ് ഓട്ടി പാറ്റേൺസ് ഒക്കെ നമുക്ക് വേഗം കണ്ടുപിടിക്കാൻ ടെസ്റ്റുകൾ ആണ് ഇത് അതൊക്കെ അതൊന്നും സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് അല്ല കണ്ടുപിടിക്കാൻ കണ്ടുപിടിക്കാം ആ രീതിയിൽ പേഴ്സണൽ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റ് സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുക ഇംഗ്ലീഷ് ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് പിന്നെ നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യാവുന്നത് നമുക്ക് പെർഫോമൻസ് മനസ്സിലാക്കാനുണ്ട് അറ്റൻഷൻ ആൻഡ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ചെറിയ അറ്റൻഷൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറവുള്ളതൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് സാധാരണ ഡിജി സ്പാൻ നമുക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരു അറ്റൻഷൻ പ്രോബ്ലം മനസ്സിലാക്കാം ഇൻട്രാക്ഷൻസ് നമുക്ക് അവരെ കോൺസെൻട്രേഷൻ പ്രോബ്ലം മനസ്സിലാക്കാം അപ്പൊ അങ്ങനെ കുറെ അതിൽ ഇതേപോലെ ടെസ്റ്റുകൾ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് നോക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ സൈക്കോ മോട്ടർ ആൻഡ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് സൈക്കോ മോട്ടർ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്പീഡ് ടെസ്റ്റ് മെയിൻലി യൂസ് ചെയ്യുക ഒരു കാർഡ് സോർട്ടിംഗ് ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ന്യൂറോജിക്കൽ ടെസ്റ്റ് ഏതൊക്കെ കാർഡ് സോർട്ടിംഗ് ടെസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ മോട്ടർ അതായത് സ്പീഡ് എത്ര ആൾ എടുത്തിട്ടാണ് സ്പീഡ് ആണ് മെഷർ ചെയ്ത് കൂടുതൽ ടൈം എടുത്തിട്ടാണ് എത്ര ആൾ ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അവരുടെ മെഷേഴ്സ് ഓഫ് ലേണിംഗ് ആൻഡ് മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് മെഷേഴ്സ് ഓഫ് ലേണിംഗ് ആൻഡ് മെമ്മറി എന്ന് പറയുന്നത് ലേണിംഗ് നോക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ കൂടുതലും ഇന്ത്യൻ ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ നമ്മൾ നോക്കുക എത്ര അത് വേർബൽ ആയിട്ട് പ്രോബ്ലം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അതായത് നോൺ വേർബൽ ആയിട്ട് എടുത്ത് പ്രോബ്ലം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അവർ റീസിംഗ് ലെവൽ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് അതേപോലെ അവർ എക്സാക്ട് ലെവലിൽ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ആ ലേണിംഗ് മെത്തേഡ് ലേണിംഗ് മെയിൻലി ഇന്ത്യൻ ടെസ്റ്റ് വെച്ച് നമുക്ക് നോക്കാൻ പറ്റും അത് മെമ്മറി നമുക്ക് നോക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ ഹാസ് നമുക്ക് സാധാരണ എം എസ് സിയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പോലെ സ്റ്റാറ്റ് എക്സാമിനേഷനിൽ ഇതുണ്ട് ഒരു ക്ലയന്റിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ സ്റ്റാറ്റസ് നോക്കാനായിട്ട് അവരുടെ കോൺഷ്യസ് ലെവൽ അവരുടെ കോൺഷ്യസ് ലെവൽ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ടോപ്പ് ലെവലൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ഒരു ചെറിയ എക്സാം നിങ്ങൾ പഠിക്കാണ്ട് ഈ ചാപ്റ്റർ പഠിക്കാണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ടെസ്റ്റുകൾ ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് തന്നെ നമ്മൾ സാധാരണ ഈ എം എം പി എം എം ഐ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മെമ്മറി ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് അത് വെച്ച് നമുക്ക് അവരുടെ മെമ്മറി ലെവൽ നമുക്ക് നോക്കാം അത് ജസ്റ്റ് ഷോർട്ട് ടൈം മെമ്മറി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ള ടെസ്റ്റുകൾ ഉണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ മെമ്മറീസ് ആയാലും നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ പെർഫോമൻസ് മെയിൻലി നമ്മുടെ കൂടുതലും സെൻസിറ്റീവ് ബേസിസ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് സെൻസിറ്റീവ് നമ്മൾ നോക്കുന്നുണ്ട് അവരുടെ പിന്നെ അവരുടെ പൊസിഷൻ സൈഡ് നമ്മൾ നോക്കുന്നുണ്ട് അവരുടെ അറ്റൻഷൻസ് നോക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ അവരുടെ ലേണിംഗ് കപ്പാസിറ്റി ആൻഡ് മെമ്മറി ലെവൽ നമ്മൾ നോക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ നമ്മൾ പിന്നെ നോക്കുന്നതാണ് കോഗ്നിഷൻ ലെവൽ കോഗ്നിഷൻ ലെവൽ നമ്മൾ കൂടുതലും നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇന്റലിജൻസ് ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലത്തെ നേരത്തെ ലേണിംഗ് ലെവലിന്റെ ഇന്റലിജൻസ് ലെവൽ നോക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ കോഗ്നിഷൻ ലെവൽ കോഗ്നിഷൻ ലെവൽ ഓവറോൾ ആയിട്ടാണ് തിങ്കിങ്ങിലെ എല്ലാം കൂടി വരുന്നത് സ്കൂൾ ലേണിംഗ് മെമ്മറി എക്സിക്യൂഷൻ ഇതെല്ലാം കൂടി കയറി വരുന്നതാണ് ഈ കോഗ്നിഷൻ ലെവൽ കോഗ്നിറ്റീവില് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇന്ത്യൻ ടെസ്റ്റ് ആണ് മെയിൻ ഒന്ന് നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മെനിക്ക് എബിലിറ്റി ടു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ റീസണിംഗ് എക്സാക്ട് ലെവൽ കോമ്പിനേഷൻ ലെവൽ സ്പെഷ്യൽ ലെവൽ ഇതെല്ലാം കൂടി കൂടിയിട്ടാണ് അതായത് ഇവിടെ ഇത് പോലെ തന്നെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ഇമോഷൻ ഇമോഷൻ സൈഡ് നമ്മൾ കൂടുതൽ നോക്കില്ല ജഡ്ജ്മെന്റ് സൈഡ് മെയിൻ ലെവൽ നോക്കും അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കൂടുതലും കോഗ്നീഷൻ പെർഫോമൻസ് ആണ് നോക്കുന്നത് പിന്നെ എസ്മെന്റ് ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് പ്രൊഫിലൻസ് നമ്മൾ ലാംഗ്വേജ് പ്രൊഫിലൻസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഈ സ്പീച്ച് പ്രാക്ടീസുകാര് ചെയ്യുന്ന പോലത്തെ റൈറ്റിംഗ് സ്റ്റേജ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ അവരുടെ സ്പീഡ് ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ലാംഗ്വേജ് എന്തെങ്കിലും ഫ്ലുവൻസിക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വരുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് പറയുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഗ്യാപ്പ് വരുന്നുണ്ടോ പറയുമ്പോൾ സ്ട്രക്ചറിംഗ് ആയ സ്റ്റാമ്പറിംഗ് അങ്ങനത്തെ ഒബ്സേർവേഷൻസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം അല്ലെ പക്ക ലാംഗ്വേജ് ടെസ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ
ഫ്രണ്ട്ലിക്ക് വരില്ല ബാക്ക് ചെയ്തിട്ട് നല്ല മേ ബി റൈറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ഇൻട്രോവേർട്ട് ആയിരിക്കും ഫ്രണ്ട്ലിക്ക് വരാൻ പക്ഷെ അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് ഒരു ചാൻസ് കൂടുതൽ കറക്റ്റായിട്ട് ഈ ഒരു സീൻ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കുറെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ടെസ്റ്റിൽ ഉണ്ടാവും അതാണ് നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ വേരിയബിൾസ് ഒന്നും നോക്കുന്നത് പിന്നെ അതിലത് വേറെ ന്യൂസ് അങ്ങനെ കുറെ ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട് അതായത് സ്പെസിഫിക് ക്ലിനിക്കൽ ഷെഡ്യൂൾസ് ആൻഡ് സ്പെസിഫിക് ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അതിന്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ഇവരുടെ ആൻസേഴ്സ് ആണോ ഡിപ്രസ്ഡ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ സൈസ് സ്കിസോടൈപ്പ് സ്കിസോടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ചില ക്യാരക്ടേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നമുക്ക് ഒരു തോന്നുന്നൊരു ഓഫ് വേർഡ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഓഫ് വേർഡ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ മിണ്ടും അല്ലെങ്കിൽ മിണ്ടൂ ഇല്ല അവർക്ക് തോന്നിയ മിണ്ടും ചിലപ്പോൾ തോന്നിയ ചിരിച്ച് കാണിക്കുന്നു ചിരിച്ച് കാണിക്കുന്നു ചിരിച്ച് കാണിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല അപ്പൊ അവർ തമ്മിൽ നമുക്ക് തന്നെ അവർ കൺഫ്യൂസ് നമ്മൾ എങ്ങനെ അവർ പെരുമാറും അവരെ നമ്മളടുത്ത് കൺഫ്യൂസ് ആയിരിക്കും എങ്ങനെ അവർ പെരുമാറും അങ്ങനത്തെ ഒരു ടൈപ്പ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് സ്കീസോ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ ഇമോഷൻസ് അവർ അത്രയ്ക്ക് സ്റ്റേബിൾ ആവില്ല എപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ അവർ മാറാൻ സാധ്യമാണ് അതേപോലെ പേഴ്സണൽ ഡിസോർഡേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പേഴ്സണൽ വേരിയബിൾസ് ഒന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും പിന്നത്തെ അതായത് കണ്ടുപിടിക്കാവുന്നതാണ് മോട്ടിഷൻ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയത് ഇത് കൂടുതൽ മോട്ടിഷൻ ടെസ്റ്റുകൾ കൂടുതൽ നോക്കുക ഇത് നോർമൽ ബീങ് ആൾക്കാർ റിലേറ്റ് ആണ് നോർമൽ ബീങ് ആൾക്കാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഒരു ജോബ് പെർഫോമൻസിൽ അവർക്ക് നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പൊ അതെന്താ പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് അപ്പൊ എന്തെങ്കിൽ അത് കൂടുതൽ ക്ലിനിക്കൽ സെറ്റിക്കിനല്ല വരിക ഓർഗനൈസേഷൻ സെറ്റിങ്സിലെ പോകും ഓർഗനൈസേഷൻ ബിഹേവിയേഴ്സ് ഉള്ള ഓർഗനൈസേഷൻ ബിഹേവിയേഴ്സ് പഠിച്ച സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഓർഗനൈസ് സൈക്കോളജിസ്റ്റ് അവർ പറയുക അവരെ അവരടുത്ത് അവർ കൂടുതൽ പോവാം ക്ലിനിക്കൽ സെറ്റിക്സ് വരുന്ന കുറവാണ് ഈ മോട്ടിവേഷൻ മോട്ടിവേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾക്കാരെ അപ്പൊ അവര് അവർക്ക് കൂടുതലും അതാണ് കൂടുതലും വേണ്ട അവർക്ക് എങ്ങനെ സ്പീഡ് കൂട്ടാൻ പറ്റും അവർക്ക് എങ്ങനെ മോട്ടിവേഷൻ അവർക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് കുറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇൻട്രസ്റ്റ് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ കൂട്ടാൻ പറ്റും അപ്പൊ അതിനെ അസസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ അപ്പൊ അവർ അവരുടെ അവരുടെ ടെക്നിക് ടെസ്റ്റ് മോട്ടിവേഷൻ ടെസ്റ്റുകൾ വേറെ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാനായിട്ടത് അത് അത് കൂടുതലും പറഞ്ഞത് അവര് ഇങ്ങനത്തെ ഏരിയാസ് കൂടുതലും ഓർഗനൈസേഷനിലെ സെറ്റിങ്സിലാണ് ഇത് കൂടുതലും വർക്ക് ഔട്ട് ആവുക അവിടെ അവർ കൂടുതലും അസസ് ചെയ്തിട്ട് അവർക്ക് അതിന് റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കും ആ റിപ്പോർട്ട് കൊടുത്ത് അത് അതേപോലെ തന്നെ അതായത് ഒരു വൺ വീക്ക് ഷെഡ്യൂൾ വെച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ വീക്ക് ഷെഡ്യൂൾ വെച്ചിട്ട് അതിന് നോക്കിയിട്ട് അതിന് പെർഫോമൻസ് കൂട്ടാൻ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുക അവിടെ എന്തെങ്കിലും ഇൻട്രൻസ് വരെ വരുന്നുണ്ടോ അല്ലെ എന്തെങ്കിലും ഈഗോ ക്ലാഷസ് വരുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ ആ ഈഗോ ക്ലാസസ് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് എന്താ അവർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനത്തെ റെമഡി ബേസ് ചെയ്തായിരിക്കും ഈ പറഞ്ഞ സ്മെൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി സംഗതിയിൽ നോക്കുന്നതാണ് പിന്നെ അത് സ്ട്രെസ് ടോളറൻസ് ആൻഡ് സ്ട്രെസ് കോപ്പിംഗ് സ്ട്രെസ് ടോളറൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഏരിയ നോക്കുന്നതാണ് ക്ലെയിം സെറ്റിങ്സ് നോക്കുന്നതാണ് സ്ട്രെസ് ടോളറൻസ് അപ്പൊ നമുക്കൊരു ഒരു ഹാസ് വുമൺ നോക്കുവാണെങ്കിൽ കുറെ റൂൾസ് പ്ലേ ചെയ്യാണ്ട് വർക്ക് ജോബിൽ പെർഫോമൻസ് ചെയ്യാനുണ്ട് അതേപോലെ ചൈൽഡ് ഡയറിങ് ഇതൊക്കെ അവർക്ക് കുറെ മൂന്നാല് റൂൾസ് വരുമ്പോൾ അവർക്ക് അത് സ്ട്രെസ്സിന് സ്ട്രെസ് ഓൾഡ് വരും അപ്പൊ അതെങ്ങനെ ഒക്കെ ഓപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ ആ പറഞ്ഞ ടെസ്റ്റിൽ നോക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അവരുടെ എത്രയും സ്ട്രെസ് ഏരിയാസ് ആണ് എത്രയും സ്ട്രെസ് ലെവൽ വരുന്നുണ്ട് അവർ അത് വെച്ച് നമുക്ക് കോപ്പി മെക്കാനിസംസ് അതെല്ലാം പറയുന്നതെല്ലാം നമ്മൾ ടെസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യുന്ന ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി പോകുന്ന മൊത്തം ട്രീറ്റ്മെന്റ് സൈറ്റിലേക്കാണ് ജസ്റ്റ് ടു അസസ് ഹൗ വോട്ട് ഇസ് എ ലെവൽ അതാണ് നമ്മുടെ എസ്റ്റിമേറ്റിലൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് അപ്പൊ അതായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ സംഗതിയിൽ സ്ട്രെസ് ടോളറൻസ് സ്ട്രെസ് കോപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രത്തോളം കോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇനി എത്രത്തോളം ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ നോക്കുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ ലാസ്റ്റ് വരുന്നത് മെഷ്യൂർ സ്പെസിഫിക് മോട്ടീവ്സ് സ്പെസിഫിക് സ്റ്റാൻഡ് പോകുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സമയത്ത് എനിക്ക് പിന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പേഴ്സണാലിറ്റി വേരിയബിൾസിന്റെ മെയിൻലി പേഴ്സണാലിറ്റി ഏരിയാസ് നമ്മൾ നോക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ ക്ലിനിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് ആയിട്ട് ക്ലിനിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് ആണ് ഈ പറഞ്ഞ ആൻസൈറ്റി ഡിപ്രഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പിന്നെ മോട്ടീഷൻസ് നമ്മൾ എസ്എസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിന്റെ അകത്ത് നമ്മൾ സ്ട്രെസ്സിന്റെ ഏരിയാസ
ലൈക്ക് അവർ ചെയ്തു പോയ കാര്യങ്ങളുടെ ബാക്കിയുണ്ടാവുക ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പൊ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ സൈഡിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഒരു പേപ്പർ കൊണ്ട് പേപ്പർ കണ്ടു അല്ലെങ്കിൽ കൊണ്ട് മെറ്റൽ കണ്ടു അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയൊരു സാൻഡ് കണ്ടു അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയൊരു വേസ്റ്റ് ബാസ്കറ്റ് നോക്കിയിട്ട് വേസ്റ്റ് ബാസ്കറ്റിന് ആയിട്ട് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ പ്രൂഫ് കിട്ടുന്നുണ്ടാവും ആ ഒരു ഇൻസിഡന്റിൽ അപ്പൊ അതായത് നമ്മൾ ബിഹേവിയറിൽ അപ്പൊ നമ്മൾ സൈക്കോളജിക്കൽ സൈക്കോ ഡയഗ്നോസിന് ലെവൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ അവർ അവരുടെ പെരുമാറ്റ രീതി അല്ലെങ്കിൽ അവർ പറഞ്ഞ വിധം അതൊക്കെയാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബിഹേവിയർ ട്രേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു പോയ കാര്യങ്ങൾ അതൊക്കെ നമ്മൾ ട്രേസ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇൻഫോർമേഷൻ നമുക്ക് കയ്യിൽ വെക്കുന്നുണ്ടാവുക പിന്നെ ബിഹേവിയർ ഒബ്സർവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു ബിഹേവിയർ ഒബ്സർവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെയിൻലി നമ്മൾ എന്താണ് അവിടെ നിന്ന് കാണുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ മൂന്ന് ഏരിയ ഇപ്പം കവർ ചെയ്ത് പറഞ്ഞു തോട്ട് ഇമോഷൻസ് ആൻഡ് ബിഹേവിയർ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ബിഹേവിയർ ഒബ്സർവേഷൻ അത് ഈ തോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിന്ത ചിന്ത നമുക്ക് ഒരിക്കലും കാണാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ അവരുടെ സംസാരത്തിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി അല്ലെങ്കിൽ അവർ പെരുമാറ്റത്തോടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും അവർ എന്തിനെ കുറിച്ച് വേഗം ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ചിന്താ രീതി എങ്ങനത്തെയായിരിക്കും അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ബിഹേവിയർ ഒബ്സർവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ബിഹേവിയർ റേറ്റിംഗ്സ് ബിഹേവിയർ റേറ്റിംഗ് നമ്മൾ സാധാരണ റേറ്റിംഗ് ലെവൽ നമ്മൾ അസസ്മെന്റ്സിലേക്ക് കയറി വരിക ചെയ്യും അപ്പൊ നമുക്ക് ആൻസൈറ്റി ഉള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആൻസർ റേറ്റിംഗ് സ്കെയിൽസ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ ആൻസൈറ്റി മനസ്സിലാക്കി അത് ഒബ്സർവേഷൻ അല്ല റേറ്റിംഗ് അത് ലൈക്ക് ക്വാണ്ടിഫൈ ചെയ്ത് തന്നെ നമ്പേഴ്സ് ഇട്ട് തന്നെ കോൺഫൈ ചെയ്ത് തന്നെ നമുക്ക് റേറ്റിംഗ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ എക്സ്പ്രസീവ് ബിഹേവിയേഴ്സ് അവരെങ്ങനെയാണോ പെരുമാറുന്നത് അവരെങ്ങനെയാണ് എക്സ്പ്രസ് അത് എപ്പോഴെങ്കിലും അവര് നമ്മുടെ അടുത്ത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാം കൂടുതലും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുക അവർ മറ്റുള്ളവർക്ക് എങ്ങനെയാണ് ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ കൂടുതൽ നമുക്ക് വരുന്ന എങ്ങനെയായിരിക്കും അവരെ പാരന്റ്സ് അത് ഇങ്ങനെ ബിഹേവ് അല്ലെങ്കിൽ അവരെ കോവർക്കേഴ്സ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കൊളീഗ്സ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ട്നേഴ്സ് ആയിട്ട് അവരെങ്ങനെ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക അതൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് കൂടുതലും ഈ പറഞ്ഞ ബിഹേവിയേഴ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കൂടുതലും കിട്ടുക പിന്നെ നമ്മൾ നമുക്ക് ഡാറ്റ സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ പ്രൊജക്ട് ടെക്നീക്സ് ആണ് അപ്പൊ നേരത്തെ പ്രൊജക്ട് ടെക്നീക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞതില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ നേരത്തെ ജസ്റ്റ് ഇന്ത്യൻ പറഞ്ഞത് അതായത് നമ്മുടെ ഇന്ന ടൈറ്റിൽ അതായത് അൺകോൺഷ്യസ് ലെവൽ ആയിട്ടുള്ള ഡ്രൈസ് ഡ്രൈ നമ്മുടെ ഡ്രൈസ് പിന്നെ നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ പിന്നെ എന്താണ് കോൺഫ്ലിക്ട് അല്ലെങ്കിൽ കോൺഫ്ലിക്ട് എന്ന് പറയാം എന്താ പറയാ തല്ലുടി തല്ലുടുത്തങ്ങളും പറയുന്നത് അല്ല നമ്മുടെ ഇതിൽ ഉണ്ടാവുന്ന കോൺഫ്ലിക്ട് കൂടുതൽ പറയാൻ ഒരു കൺഫ്യൂൻസ് ലെവലിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇല്ല അത് വേണം ഇത് വേണം അങ്ങനെ മതി ഇങ്ങനെ മതി നല്ല കൺഫ്യൂൻസ് ലെവലിൽ ആ ഒരു കോൺഫ്ലിക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ അല്ല പുറമേ കാണുന്ന വഴക്ക് അങ്ങനത്തെ എല്ലാം ഈ കൺകോൺഷ്യസ് ലെവൽ എന്ന് പറയും അപ്പൊ ആ കോൺഫ്ലിക്ടിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് ഡ്രൈവ് പിന്നെ നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നമ്മുടെ കൺഫ്യൂഷൻസ് നമ്മു